Ah, karibu mtazamaji wangu. Eh, hii leo ni siku njema ambapo hapa ndio tunaanza siku. Unavyoona nimeamka nimekuwa nimechangamka na nimetoka kibarua mahali fulani eh, majira ya asubuhi haya kabla sijajiandaa kwenda kwa shughuli nyingine za kuimchana. Eh, katika makala haya ya people that I have met what ndio kutana nao. Leo nitaeleza kuhusu mhadhiri wangu wa chuo kikuu nikiwa masomoni katika chuo kikuu cha Kenyatta hapo Nairobi nchini Kenya. Huyu dada aliitwa Tabitha Wangeri wakati huo alikuwa ni wa umri wa makamu. She must have been a middle aged lady that time. Na mimi chuo kikuu nienda kusomea taaluma ya ualimu. I am a beard arts business studies and geography. Somo la biashara nilikuwa nalo sana. Geografia was my minor subject but nonetheless I still excelled. Well, so katika masomo yangu ya ualimu kuna somo moja linipendeza sana. Na nafikiri kwa njia kubwa ni kwa sababu ya vile hule dada aliweza kutufunza na likanipa mwelekeo mpya sana. Ilikuwa ni katika educational psychology. Yaani saikolojia ya kielimu yani ukiwa mwalimu unafaa kufanyaje ukiwa mwanafunzi naye afanyoje yani we na mwanafunzi mtatangamana aje kisaikolojia ili we ukiwa mwalimu uweze kumpa mafunzo vizuri na yeye ukiwa mwanafunzi aweze kunufaika na mafunzo yako katika tawaluma ya ualimu tunaelezwa ya kwamba unafaa kuanza na yale mambo mwanafunzi anajua ukielekea na yale ukiendelea ukipanda kwa ugumu hadi ufikie pale yale magumu sana kuelewa so you start from the known to the unknown and building on complexity of the study so huyu dada alikatika somo la educational psychology subtopic iliyonifurahisha sana inaitwa motivation kumpa mwanafunzi motisha wako aweze kuimarika kimasomo na atie bidii zaidi motivation means unampa mwanafunzi motisha iwapo anakaa kuregeregea kwa sababu huenda hana kipawa sana kwa somo lile huenda kuna changamoto za aina yoyote tu either kimaumbile au masomo hayaingii vizuri au ako na mambo yanamkwaza na masuala ya mawazoni au hata hali zingine tu za ma mtu tu kama hali vizuri ana shida ya karo nyumbani kwao na matatizo hao ndio wanafunzi nakutana nao katika kazi yako hapo darasani unakutana na mtu kwao ni tajiri hawana shida ya chakula hawana shida ya karo hawana shida ya kupata mavazi mazuri sare za shule yako nazo lakini ndokutana wanafunzi wengine hata sare za shule ziko hali mbaya hali vizuri karo ni tatizo kupata mamake amegombana na mzazi mwenzie babake pia ni mlevi masuala kama yale na pia kuna masomo yanayoaminika kwamba ni magumu sana kuweza kuyafahamu so somo la motivation hadi leo linanipa nguvu sana kwa sababu mwanafunzi utawaona tu jinsi alivyokaa hapa wanavyojibu maswali wanavyouliza maswali ukiwapa mitihani wanajibu namna gani utaona tu kwa hivyo wewe ni jukumu lako kwa mwalimu uweza kuangalia huyu mwanafunzi ni wale kusoma haraka haraka na ile haraka haraka kwa hiyo hautampuuza lakini mweke level na wengine aweze kuambatana na wengine na pia eh, kama atakuwa basi ni mzuri wa kuwa kumaliza mtihani kwa nusu saa <laughs> amalize tu haina neno kuna mwingine wako hapo wa wastani tu ambaye mm, anahitaji tu kupewa motisha anahitaji tu aelekezwe vizuri na kidogo kidogo ataenda hivyo kipanda anaweza kupata alama za juu na kuna wale sasa wao wako huko nyuma nyuma masomo ni magumu uh, uh, masomo ana shida nayo tu tuseme So what do you do when you have a kid who is demotivated? Ni jukumu lako. Eh hapo nyuma I give you answers hands up. 
unaona haya inafika wakati unauliza maswali mtu akijibu namwambia eh, hapo ongezea hapo nimeona ni kama ya yeah, put it in other words unaona mwanafunzi ako karibu kupata jibu lakini ndamtatiza kwa sababu amefika mahali Kiingereza kimefika mwisho amefika mahali Kiswahili chake lugha yake imekwama unamwambia jaribu tena I'll come back to you uh, pale nyuma anainua mkono mwingine akinua mkono unampa utakuta ule mtu ali, mtoto alikuwa hata hapendi kuinua mkono hapendi kushiriki masomo darasani pia yeye ameweza gradually anaona unatambua bibi yake ukimwandikia uh, yes this is good you need to improve more see me after class anaona na mtu akifanya vizuri unampa hongera unawaambia yes i have the most improved student here naitwa Jennifer Jennifer club for Jennifer anasikia vizuri sana so after there wewe ukitoka darasani wanafunzi wanavyo kukunzia bila pepa yako eh kwani uli, ulifanya like that gradually motivation wale wako chini walete juu wale wana matatizo waite kando wale wana matatizo ya kuweza kama ni kusoma au katika maisha pendekeza waweze kushiriki na kutangamana na wengine ni mtu ase acha kusikia akomweke acha kuona kama amelemewa acha kuona hapendi motivate by any way you can you know so topic ya motivation inisaidia sana ni kwenda teaching practice shule ya kimbiku shule ya upili hapo ngong na nikaweza kumaliza masomo yale wanafunzi wa debug wamependezwa sana nikaenda kufanya kazi ya kwanza ya ualimu nilifanya Tanzania ya malipo na nikalipwa tu pesa ambayo ilikuwa ni mzuri tu kwa pesa ya Tanzania ya poa maelfu na kirudi Kenya unasikia mzuri so that's why i went i went to namfua secondary school hapo hivyo tarakia tu hapo rombo na uh, sikuweza kukaa sana pale kwa sababu um, maswala ya uhamiaji you know yale story na work permit story for another day so tabitha wangeri i'm told anaweza kuwa bado kwa Kenyatta University bado uh, and i think that time she was a miss or ms ni kama alikuwa ni missis au alikuwa ni mke wa mtu au mke wa mtu ms mke jua kama ameolewa au hajaolewa i we didn't know whether she was a missis or not but i think now uh, alisha fanya she could not be phd or a professor even so that's like 20 something years ago na kwa kivyako tabitha wangeri ulinifunza nikawa mwalimu mzuri sana sita kusahau so students at Kenyatta University if tabitha wangeri is still around say hi to her this is kaka nikiwaambia kuhusu tabitha wangeri na kuhusiana na elimu ya kisaikolojia educational psychology katika kumpa mwanafunzi motisha aweze kujimarisha kima somo this is traf tv on youtube this is traf tv on facebook and traf underscore tv on instagram check on us this is kaka signing out